okay no matter how professional or how rich you are norwegians don't like people who brag number seven might sound funny olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo nesse canal nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo nesse vídeo a gente vai reagir a como se comportar na Noruega, 11 coisas que você nunca deveria fazer na Noruega. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Hi guys, my name is Anna and welcome to my channel. Usually every single Sunday I'm going hiking and today, not to feel alone, I'm taking you with me. In this video I'm going to tell you my list of 11 things you should never do in Norway. I have many of you guys from Norway That's here, so guy. if I'm wrong about something or I'm missing anything, please let me know in the comments down below. Number one, thinking that Norway is a small country. guys. You cannot imagine how many people don't understand how large Norway actually is. I've heard many times that some people actually think that to get from Oslo to Bergen takes two hours with a car. Let me open you a little secret. To drive from Oslo to Bergen takes seven hours to drive with no stops. No stops. Wow. Norway has a lot of mountains. It takes so many hours to drive from one from the south part all the way up no Norway is a very long country which is stretching from top of Europe all the way to the Arctic Circle if you start a really large pin in the most south point of Norway and spin the country all around Norway will reach all the way to Italy do you enjoy this video awesome. and find it informative this. please let me know about é muito interessante se a gente observar que na Noruega existem lugares muito bonitos, é uma paisagem muito bonita, é um país realmente muito bonito. Quem mora na Noruega pode deixar aqui nos comentários para tirar é, a minha dúvida, porque seria muito interessante fazer essa viagem é, acampando com um motorhome ou coisa do tipo. Sim, eu acho que seria uma experiência fascinante. Quem mora na Noruega e puder tirar essa dúvida, como é o suporte em termos de, de motorhome na Noruega, que eu acredito que tem algum tipo de suporte, deve ser maravilhoso, porque dessa maneira a gente pode aproveitar por vários dias várias paisagens lindas. Eu acho que deve ser incrível, porque a cada momento você vai estar descobrindo um lugar mais fantástico que o outro. Então é um lugar fascinante. Sim, sem dúvidas. Second, get too close to anyone, anywhere. After 10 years of living in England, and especially in Italy, I got quite used to people getting really close to you when you speak. I don't even know the lady, and she called me a son and a bitch. Norwegians are very different. People in Norway appreciate their personal space. They're not being rude, it's just their nature. If you're not sure how close you should go, just watch their body language and don't get any closer if they back away from you. Get away from me, boy. Get away. Stay back. Stay back. I would say half a meter or a meter is quite a safe distance. However, during current situation, I got this message from my colleagues. Keep this in mind. Meu Deus. Third, never. Eu acho isso muito, muito divertido e muito diferente, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume de ficar mantendo distância, pelo contrário. Nós além de ficarmos perto, nós ainda gostamos de tocar na pessoa. Então eu fico imaginando, né, como deve ser para o norueguês é ver isso, mas eu acho muito interessante, porque tem umas coisas que eu me identifico muito com os norueguenses. Eu, por exemplo, também não gosto assim de ficar muito próximo, muito próximo de pessoas que eu não conheço. E eu acho muito interessante, porque descobrindo assim sobre esse país incrível, a gente vê que tem uma coisa em comum, né? A gente de outro país, a Noruega é um país mais desenvolvido, e de repente a gente encontra essas coisas em comum. Eu acho isso incrível. Às vezes eu, eu fico pensando que a gente nasceu no país errado. Porque a gente se identifica tanto com o comportamento e 
com a cultura de outros países do que o nosso próprio país. É verdade, isso é muito interessante. Show up late. It is considered to be rude or to be late for the event or cancel at the last minute. Up to 10 minutes late, it is okay. Norwegians will understand if you let them know in advance that you are going Isso to é be late for the event. Oh, I'm so sorry I got lost while hiking. I will be seven minutes late. Actually, some Norwegians like when people coming earlier to help them out. Think number four making eye contact all the time for a really long time. Norwegians don't like eye contact. They don't necessarily consider it's rude, they just don't know what to do about it and how to react. It doesn't mean that you should avoid it at all, especially when you greet someone, it's normal to look them in the eye. Hi hi. Hi hi. But don't look at them for too long. A simple rule here, just make the same long eye contact as they do. I hope you enjoy this video. If you do, please give me a reaction. I also consider subscribing to my channel. I will be so happy to have you as a part of my society. Number five, you cannot underestimate the word Kuzeli. Kuzeli means cozy, which is extremely important for Norwegians. Whether it is staying inside next to the fireplace or spending a whole weekend in a cabin, hot Kuzeli means for Norwegians to be 100% comfortable and to become really open up to other people. Christmas Eve is the most important day for Norwegians where everything has to be Kuzeling and traditions have to be followed. Thing number six. You can... Uau! É muito interessante. É, aqui em nosso país, as pessoas é, consideram o Natal uma data muito importante. Sim. É, é um momento em que é colocado em primeiro lugar o um encontro com a família para realizar a ceia do Natal. Na Noruega não é tão diferente. Sim. E é um tipo... Eu não sou uma pessoa muito tradicionalista, mas é uma tradição que eu acho saudável. É verdade. Eu acho muito interessante que aqui no Brasil a gente tem sim isso de priorizar o Natal com a família, mas o Ano Novo as pessoas já não passam com a família. Costumam passar mais é, fora mesmo, com amigos. Eu não sei como é na Noruega, mas aqui geralmente é desse jeito, né? Onde eu morava também era assim, então acho que realmente é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Never think that you're better than everybody else. Janteloven is a very important and unwritten law in Norway. It basically says you shouldn't think that you're any better. It doesn't mean that you shouldn't have self-esteem. It just means that just don't be cocky, no matter how professional or how rich you are. Norwegians don't like people who brag. Number seven might sound funny, but it is Olha not funny isso. at all, guys. When you're in Norway, never say humilde. that Sweden is better at winter sports. I'm just making sure that no one can hear me here. Norwegians and Swedes are bitter rivals when it comes to winter sports, especially winter Olympic sports. Swedes even have a theory that Norwegians dope themselves because they win a lot. But if there is the one thing you never do in Norway is to make fun of Olympians here. However, it doesn't mean that you cannot talk about it at all. Just be respectful. Because guys, now I understand after last winter how difficult it is to become such a wow. strong character in terms of winter sports. The training is so painful. Oh. And I'm talking about random snowboarding, not about professional training for professional Olympic sports. Number eight, do not ask questions that show that you have no knowledge at all about Norway. It is not a good idea to visit Norway and ask where are the polar bears? What? Or if Norway is the capital of Sweden. Ah! Believe me guys, this happens a lot. I even had a few examples without naming names. I, I told people that currently I live in Norway and they go like, ah, you moved to Sweden. 
No, I'm living in Norway. It might sound funny, but believe me, first of all, you will feel stupid making statements like this. And secondly, Norwegians and people who currently live here will make fun of it for many years after. Silly budget. Number nine. Isso é interessante que eu me identifico assim nesse ponto porque aqui no Brasil a gente tá aqui na América Latina, óbvio, né? Então, muitas pessoas estrangeiras acham que a gente, por estar aqui rodeada de falantes espanhol, a gente também fala espanhol. Tem pessoas que acham que a capital do Brasil é a Argentina. Então, é uma coisa assim, interessante. A gente vê que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Mas, assim, eu já até me acostumei, né? Eu até acho divertido, porque é engraçado eles acharem. E isso, às vezes, também acho que a gente fala brasileiro, mas, na verdade, a gente fala português. Na verdade, as pessoas acham que a capital do Brasil é a capital da Argentina. Meu Deus. A capital do Brasil é Brasília. A capital da Argentina é Buenos Aires. Porém, muitas pessoas acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Meu Deus, é pior ainda do que eu pensei que fosse. Not dressing for the weather and complain about that. As Norwegians saying, there is no such a thing as a bad weather, only bad clothes. É muito interessante. Oh no! I told you, there is not such a thing as a bad weather, only bad clothes. Actually, Norwegians complain quite a lot about the weather. Go to Bergen and talk to local Norwegians there. They will complain a lot about how often it's raining here. However, Norwegians know exactly how to dress up for the cold weather. If you don't know what to wear in Norway and coming here winter time, watch my previous video. É I explained gente, how players work. Não If you show up vestir. wearing a t-shirt and shirt when it's minus 10 degrees, <laughs> you should thank yourself. Number 10. Não, isso daí, eu tenho que concordar totalmente com a sua observação, porque nós moramos num... Nossa cidade, é o, a gente mora na região sudeste do nosso país. E aqui na região sudeste, a gente tem um pouco de frio, o que para a gente é frio, provavelmente para os noruegueses não é frio. Aqui a gente pega no máximo, talvez uns... 15 graus, isso quando acontece, né, esse tipo de situação. É, faz muito tempo que não chega a 15 graus, mas a gente tem ficado em 20, 21, 22, e a gente já acha friozinho, né? A gente acha um, um tempo agradável. É. Mas aqui, na maioria das vezes, é muito quente. E se a gente for para Noruega, visitar a Noruega, e eu espero que um dia a gente consiga isso, a gente fica com medo, porque a gente não saberia que tipo é. de roupa vestia numa situação dessas. É verdade, eu tenho muito medo disso, porque é muito, muito frio, né? Tem muita neve, então isso realmente é uma coisa que me assusta. Mas eu não quero que isso nos impeça de ir lá, porque a gente precisa conhecer esse país. Inclusive, é... o tempo frio é o que faz o lugar ficar lindo. Sim. Então, think that you can see the northern lights Anywhere in Norway, all year round. Some people actually think that it's dark in Norway all the time and you can see the northern lights everywhere and all year round. What? That is not true! The best time to see the northern lights up north would be from September until early March. And still there is no guarantees. You can spend two weeks up north in Arctic Circle without seeing them because of cloudy weather. So if you really want to be lucky Nossa. and experience such an event as Northern Light, watch my Você previous videos. There é I'm explaining sorte, how então. to book a proper tour to the Arctic Circle and how to find the right people to show you the Northern Lights. They can even bring you all the way to Finland to make sure that your dream will come true and you will see the Northern Lights. Number 11. Visit only Oslo, the capital of Norway. And actually, in Norwegian, the right way to pronounce the name of the capital is Oslo. Oslo is a great Oslo. starting point to spend there a few days to go to the parks, ah, to visit Akerbriga, to visit Viking Ship Museum, uh, also the opera. But after that, my device 
go somewhere else. Travel to Bergen. You will see those fascinating Norwegian legendary fjords. Or move even up north, like to Lofoten or to Tromsø, and you will have a great chance winter time to see those legendary northern lights or summertime you will experience midnight sun. It literally when the sun doesn't go down and it stays daylight 24 7 from the end of may i believe until the very beginning of august isso é muito interessante porque a gente vê que a noruega é um país que vale a pena você visitar no inverno no verão qualquer época o país é incrível e assim você vê que eu não sei, mas a gente vai lá e eu acho que a gente vai precisar ir mais vezes, porque são tantos lugares magníficos, então a gente vai precisar conhecer muitas partes, muitos lugares, porque é um lugar fantástico, é um país incrível e com certeza estar lá deve ser estar em outro mundo, outro universo, porque é uma coisa fascinante. Concordo com o seu comentário, inclusive justamente pelas estações do ano, para a gente poder realmente, de fato, conhecer a Noruega, é, na minha opinião, pelo menos, seria impor muito importante a gente poder presenciar as estações do ano. Porque no verão deve ser muito bonito, no inverno deve ser também tão bonito quanto no verão. Então, a gente teria que ficar um ano inteiro na Noruega para poder presenciar e vivenciar tudo que a Noruega tem a oferecer em termos de da própria natureza que o país tem. Então, a gente teria que ir realmente mais vezes lá para poder vivenciar e experimentar tudo que a Noruega tem a oferecer, não apenas pelo país, mas pela bela natureza e as paisagens incríveis que o país tem. Sim. Last but not least, my advice before you travel to Norway or to any other country. First, research some information about the country. Make sure that you know basic things like the name of the capital or some history about the country you are visiting. Also, just be open-minded. Treat other people with respect the same way you want to be treated and you will be just fine. Thank you so much for watching this video and also having fun with me, hiking around. Stay safe, be happy and I will see you next week. Bye. Uau, mas a gente já está fazendo a nossa pesquisa, porque olha quantas coisas a gente tem aprendido né, com os vídeos, então eu acho que quando a gente for lá na Noruega a gente já vai saber algumas coisas que vai facilitar, mas que país incrível, realmente é uma cultura que me fascina muito, eu acho um povo incrível, porque o, o jeito deles de ser, o jeito como eles encaram a vida é, é uma coisa fascinante. E é muito interessante, porque mais uma vez a gente vê essa questão da pontualidade, né? Eles são muito respeitosos com isso. Eu só me lembrei de uma vez que a gente chamou uma pessoa para um encontro e a pessoa se atrasou seis horas. Então, meu Deus, né? Realmente isso é uma coisa chata, mas é incrível ver isso. Eu acho que a gente precisa aprender sim mais com os noruegueses, porque é um povo com uma cultura fascinante. Sim, eu, como a gente mencionou ao longo dessa reação, a gente se simpatiza e se identifica muito com alguns comportamentos que os noruegueses têm. E às vezes eu fico um pouco preocupado com o costume que a gente tem em nosso país. Porque é um, é, se torna um hábito cotidiano, por exemplo, se atrasar nos lugares, é, se aproximar muito das pessoas, ser muito evasivo. Né? E isso me preocupa um pouco, porque a gente tem que saber se adequar ao país. A gente não pode simplesmente chegar lá e, e tratar noruegos e noruegueses como a gente trata as pessoas e os hábitos que a gente tem aqui, porque é uma cultura totalmente diferente. Mas... Por um outro lado, eu fico tranquilo porque são comportamentos que a gente se simpatiza muito. Sim. Então, a gente se identifica muito. Então, por outro lado, eu acho que seria uma ótima oportunidade para colocar isso em prática. É verdade. E a Noruega pode nos oferecer isso. E veja que país incrível. Sem dúvidas. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, faça mais sugestões e também ative as notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau! Tchau.